De gemeente Loosdrecht, Straverland en Nederoostenberg fuseerden in 2002 tot de gemeente Weidemeren. Maar hoe was dat in politieke zin? Ruud Boghart praat erover in In Derde Termijn. Goedendag. Voor de tweede keer besteden we aandacht aan het 20-jarig bestaan van de gemeente Weidemeren. En ditmaal met René Voigt van Dorpsbelangen. Meneer Voigt, welkom hier in de bibliotheek in Bussum. Vreemd grondgebied voor u eigenlijk eventjes. Um, nou, zo u... vreemd is het niet hoor. <laughs> Ik heb hier jaren gewerkt in Bussum. Dus, ja? Uh, ja. Oh, grappig, grappig. Ja. Uh, wat heeft u dan gedaan? Hier op het gemeentehuis werkte ik. Oké. Okay. Als ambtenaar. Dus. Ja, ja. ja, leuk. Ja, ja grappig. Um, u zit in de gemeenteraad van Weidemeren. En daarvoor in de gemeenteraad van Schraveland. Even voor de helderheid, dat was Schraveland, Ankerveen en Kortenhoef. Sinds 1986, voor welke partij kwam u in de gemeenteraad van Schraveland? Dat was uh, toen ook al dorpsbelangen. Dus u heeft al die jaren, ja. al die 36 jaar bijna ja. nu. Hè? En dorpsbelangen zat toen al met twee raadsleden in de gemeenteraad van Schraveland. Dus, en dit jaar vieren we ons uh, 40-jarig bestaan. Dus. Ja. We zijn geen eendagsvlieg, wat ze wel eens zeggen over lokale partijen. Hè? Dus, ja, uh, ja, nee, dat uh, ja. kun je wel zeggen dat dat niet het geval is. Nee. Um, als we naar de gemeenteraad kijken van uh, Weidemeren, maar wellicht daarvoor ook al, hè, in Nederhorstenberg en in Loosdrecht en Schraafland dus. Uh, er zijn veel politieke partijen, er zijn veel overstappers, afsplitsingen, terugstappers, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Toen Weidemeren gefuseerd werd in 2002, of toen het eigenlijk tot stand kwam na de fusie, toen hebben de uh, partijen CDA, D66, VVD en Partij van de Arbeid gekozen om met één lijst te komen namens Nederhorst, Schraveland en Loosdrecht. Dorpsbelang heeft dat toen niet gedaan, die is met drie lijsten gekomen. Waarom eigenlijk? Nou, wij dachten toen dat dat een tactisch heel goede set zou zijn. Dus we hadden drie lijsten met mensen op de lijst uit de, de eigen kern, zeg maar. Ja. Dus Dorpsbelang en Schraveland met alleen maar Schravenlanders, Korte Hoevers. En Ankerveners. En voor, en voor Loosdrecht en Ankerveners uiteraard. En voor Loosdrecht ook met Loosdrechtse mensen en uh, Nederhorst, Nederhorstse mensen. En onze gedachte was van, uh, zeker na herindelingen, stemmen mensen heel vaak op lokale partijen. En dan stemmen ze op hun eigen lokale partij. Ja. Dus als het één grote geweest was, dan was het, uh, ja, hadden ze het misschien ook wel gedaan. Maar wij dachten van, nou, dan krijgen we meer zetels. Een tactische zet eigenlijk. Ja. Uh, en maar... dat heeft in uh, Nederhorst niet goed uitgepakt. Nee, want daar hadden, hadden ze geen zetel, maar voor de andere kernen, andere kernen wel. Ja, Loosdrecht en Schraafland ja. wel. En jullie besloten toen om toch als één fractie op te treden ja. in de nieuwe dat raad van Weidemeren. Dat zijn, waren we altijd al van plan gelijk, maar... Hadden we niet gelijk naar buiten gebracht. Ja. Weet ik eigenlijk niet eens. Misschien ook wel. Weet ja. ik niet. Maar... Dat is te lang geleden ja. eigenlijk. Hè? Ja. 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 Um, vervolgens hebben we dan één uh, fractie van dorpsbelangen in de gemeenteraad. Uh, dan uh, ontstaat er wat oneenigheid. Dan split ze, uh, een paar mensen zich af. Uh, dan krijg je dorpsbelangen Weidemeren en dorpsbelangen Loosdrecht. Uh, dat wordt later weer één geheel om in 2014 te komen tot de volgende afsplitsing. Dan gaan Alette Zandbergen en Gert Zacht weg bij Dorpsbelangen... en richten de lokale partij op. Uh, hoe, komen, hoe komt het nou eigenlijk dat dat uh, zo, ja, in mijn beleving, wispelturige gedrag er is? Ja, je ziet het niet alleen bij lokale partijen, maar ook Klopt. bij andere partijen. Maar even wat, wat ons betreft... Uh, ja, tot twee keer toe zijn het zeg maar, de, de Loosdrechtse uh, raadsleden die zich afsplitsten. Ja. En eigenlijk moet je het aan hun vragen waarom ze dat gedaan hebben. Dat, uh, ja, ze zullen hun redenen gehad hebben, want anders doe je het niet. Maar ik, ik kan me niet meer precies herinneren wat de redenen geweest zijn. Nee. Ik vond de laatste afsplitsing toen uh, Gert Zacht en Alette Sandbergen zich van ons afsplitste. In 2014 was dat? Dat was eigenlijk vlak, vlak na de verkiezingen, vlak nadat de raad geïnstalleerd was... Een paar maanden daarna. En uh, ja, eigenlijk iets onbegrijpelijks. Maar ja. goed, het is gebeurd en zij zijn verder gegaan, wij zijn verder gegaan. Ja. Maar het is niet alleen inderdaad wat u zegt, um, een gedragspatroon bij dorpsbelangen. Je ziet het ook bij de VVD bijvoorbeeld, bij de Partij van de Arbeid in Weidemeren. Dus als ze hem iets breder trekken, dus zonder in te gaan op al die hmm. individuele ja. situaties. Uh, nou, je ziet het eigenlijk uh, anno 2022 nog steeds, hè, al die afsplitsingen. Kijk ook maar naar de Tweede Kamer. Klopt, ja, klopt. Uh, hoe komt dat nou eigenlijk? Ja, ik, ik denk dat uh, zeg maar, individuele raadsleden zich dan niet meer happy voelen in de fractie waar ze in zitten. En denken van, nou ja, ik zit toch in de gemeenteraad. Uh, ik splits me gewoon af en dan ga ik alleen verder of met iemand anders. Uh, ja. En uh, ja... 
Ja. Ja. Veel... Waarschijnlijk het ga, meestal gaat het om of omdat het niet meer klikt persoonlijk in de fractie of ja. omdat er inhoudelijk een meningsverschil is en dan... Ja. Uh, ja. Heel veel su uh, succes halen ze daar vaak niet bij. Meestal verdwijnen ze bij de eerstvolgende verkiezingen. Nou, de lokale partij dan in dit geval niet. Uh, maar heel vaak hoor je er later nooit meer wat van. Dus, uh, ja, klopt. Ja. Ja. Um, ook even de, uh, de vraag. Sommigen zeggen als je afsplitst, uh, dan moet je je raadzetel gewoon opgeven. Die hoort bij die partij thuis waar je van afsplitst. Je moet gewoon de raad uit. Anderen zeggen nee, je bent gekozen door die uh, kiezer, dus je mag blijven zitten. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik, ik uh, ben aanhanger van de laatste uitleg, zeg maar. Of uitleg, zo is het ook geregeld in, in de in kieswet. De wet, ja. Want er wordt gestemd op personen die dan toevallig allemaal op een, op een lijst staan bij elkaar. Ja. Maar als je het anders zou doen, als je zou zeggen, ja, maar die, die zetel is van de partij... Dan kan het zomaar gebeuren dat uh, zeg maar, niet het raadslid bepaalt wat, hoe er gestemd wordt in een uh, vergadering. Maar dat het bestuur van die partij gaat zeggen van je moet zus en zo stemmen. Ja, ja, ja. En als je het niet doet, dan, uh, dan moet je eruit. Want ja. het is onze zetel. Ja, ja, en dan ja. krijg je een heel ander soort uh, bestuur. En uh, ik denk dat het, zoals het nu is, beter geregeld is dan te zeggen van het is een zetel van de partij. Oké, okay, oké. Okay. Um, als we even kijken naar uh, dorpsbelangen... Uh, in 2006 had u vijf zetels, vier jaar daarna negen zetels, bijna een verdubbeling eigenlijk. In 2014 vier en in 2018 had u er ook vier. Maar als ik kijk naar de afsplitsing, de lokale partijen van Alette en Gert, uh, die hebben er ook vier. Dus samen heeft u er acht. Zeker, ja. uh, Op 19 raadsleden vind ik dat die lokale partijen, even in de meervoudsvorm, dus dorpsbelangen en de lokale partijen, toch een behoorlijke uh, aandeel hebben. En uh, in veel gemeenten zie je dat niet terug. Nee, nee dat is... Uh, ja, je zou maar kunnen zeggen... dat is dan misschien iets typisch Weidemeers. Dus ja. uh, in Schraafland was Dorpsbelang natuurlijk ook al... Uh, langzaamaan steeds groter geworden. Meestal haalden we ongeveer een derde van het... Uh, aantal van het, stemmen. Aan, aantal stemmen. De zetels waarschijnlijk, ja. ja. Want uh, drie, twaalf, hadden we dertien raadsleden, hadden we drie of vier uh, raadsleden. Dus dus, ja. 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 En in Weidemeren eigenlijk uh, ook in het begin, maar dat is langzaamaan is dat steeds meer geworden. Ja. En dat we er nu acht hebben van de negentien, of de, de, ja, de, ja, ja, de lokale ja, ja. partijen, ja. Dorisbelangen en DLP, ja. uh, dat is best veel. Dat is uh, veel. Ja. En er zullen best heel veel gemeenten zijn in Nederland waar dat ook zo is, maar hier in onze regio is het iets uh, typisch Weidemeers. Ja, de... De meest sterke lokale partij was Leefbaar Hilversum. In Klopt. Hilversum, die ooit eens ja. op 37 raadsleden er 14 binnen ja, haalde. Dat was ook flink. In ja. de hoogtijdagen. Ja. Ik geloof dat ze er nog één hebben. Dus het is ook wel vaak ja, ja, ja. een ja. schommeling. Ja, klopt, ja. <laughs> um, uh, maar met uw ervaring hè, begonnen ook bij de lokale partij Le uh, Lees Dorpsbelangen. Bij, bij natuurlijk. Dorpsbelangen. Ja, moet het goed zeggen. Um, uh, wat maakt uh, zo'n lokale partij als Dorpsbelangen zo aantrekkelijk voor de burger als we hem vergelijken met uh, de VVD bijvoorbeeld of uh, de Partij van de Arbeid? Mm -hmm. Wat er precies in de hoofden van de inwoners leeft dan, dat kan ik natuurlijk niet zeggen, maar uh, je kunt ook niet zeggen van... Uh, dat de, de raadsleden van een lokale partij, dat die anders zijn dan zeg maar, uh, van, van de landelijke partijen. Want die komen ook allemaal uit het dorp. Maar ja. Ik denk dat toch meespeelt dat de lokale partijen uh, actiever zijn uh, in hun raadswerk en, uh, en in de gemeenteraad. Dat ze zich meer laten zien. Dat ze zich meer laten zien als er iets is in het dorp. Ja. Uh, want ja, de, lokale, de lokale partijen... <laughs> Lastige partijen <laughs> moeten er echt voor knokken om, ja. om weer een zetel te krijgen of zetel genoeg stemmen te krijgen bij de volgende verkiezingen. Ze kunnen niet en meeliften op de publiciteit partijen, van de landelijke, landelijke partijen. Landelijke partijen die, die, uh, ja, die, die kregen de zetels toch wel. Ook al, ook al in mijn beleving zeiden ze niks vier jaar lang in de gemeenteraad. Als hun partij het landelijk goed deed, dan ging het plaatselijk ook goed. Ja, ja. Ik overdrijf het een beetje. Ja, maar ik snap, uh, ja. Uh, uh, ik snap hem. Um, 
26 jaar raadslid. Um, in 2002 werd het uh, politieke systeem van het dualisme ingevoerd. Dat hield in, of houdt nog steeds in, dat een wethouder geen deel meer uitmaakt van de gemeenteraad. Tot 2002 was dat wel het geval. En de wetgever besloot om dat uit elkaar te trekken, omdat je anders jezelf aan het controleren bent. En dat kan natuurlijk niet. Uh, monisme versus dualisme, om het met dure woorden te zeggen. Heeft u gemerkt dat daarmee de kwaliteit van het raadswerk of van de gemeenteraad gestegen is? Niet de kwaliteit, vind ik. Dat, nee? uh, want de kwaliteit hangt af van uh, de mensen die in de raad zitten. En dat zijn nog dezelfde raadsleden, ook al is het monisme of dualisme. Ja. Maar het heeft wel zeg maar, de, de posities verduidelijkt van een, uh, van, van een uh, college met wethouders en een burgemeester en de gemeenteraad. Ja. Uh, en het, het verschilt wel per gemeente, vermoed ik. Uh, het kan ook per, per raadsperiode verschillen. Uh, maar, um, en het hangt ook erg af van uh, een wethouder, of die erg uh, heel nauw contact nog heeft met de fractie, of die veel invloed heeft op een fractie. Want eigenlijk zou het zo moeten zijn dat wat een wethouder ook voorstelt, samen met zijn collega's in het college, dat je er als raadsfractie onbevangen naar moet kijken en dat je niet bij voorbaat uh, ze moet zeggen... Uh, dat je voor het voorstel bent, omdat het toevallig van jouw wethouder afkomstig is. Dat, ja, uh... ja, ja. Het dualisme ten top, in 2004 heeft u tegen de begroting gestemd van uw eigen wethouder, Koot Kloet. Is dat zo? <laughs> ja, ik herinner het. 2004. Me. Uh, de wethouder uh, ging uit het college en ook de partij Dorps Belangen bij de Meren toen, uh, werd ook uit het college gezet. Uh, had dat nou ook kunnen plaatsvinden in een monistisch tijdperk... waarin de wethouder, Code Kloet in dit geval... dan ook nog lid was geweest van die fractie. Je bedoelt het tegenstemmen of het feit dat... Het, ja, tegenstemmen. Uh, ja, daar, je kunt altijd uh, tegenstemmen. Maar dan was het misschien minder, uh, had het er misschien minder toegeleid... dat de wethouder was opgestapt? Uh, of maakt dat niet uit? Ik denk dat dat niet uitmaakt. Okay. Want ik denk als, uh, als je dat toen gedaan had... had een, zeg maar, de meerderheid van de gemeenteraad ook een motie van afkeuring of een motie van wantrouwen in kunnen dienen tegen een wethouder. En een motie van wantrouwen, dan moet je gewoon vertrekken. Dus, ja, uh, ja, ja, ja. Ja. Met de komst van Beide Meren zeggen sommige mensen... de afstand tot de gemeente is toegenomen. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Nederhorstenberg... toen het nog een zelfstandige gemeente was... dan liep je gewoon het gemeentehuis uh, binnen. Je kwam misschien de wethouder even tegen in de kantine... of uh, je ging de Kamer van een ambtenaar binnen. Uh, dat lukt nu niet meer erg. Uh, sommigen zien het als een winst en anderen zien het als een gemis. Hoe kijkt u daar tegenaan? Uh, ja, is het winst, is het een uh, gemis? Dat... Kijk, sowieso was het um, het gemeentehuis in, in de dorpen, zeg maar, in Nederoost, in Loosrecht, uh, Schraafland, Korthoef. Het gemeentehuis was veel dichterbij, dus je liep sowieso fysiek al makkelijker uh, ja. naar binnen. Ja. Want als je nu in Nederland woont, moet je een hele afstand afleggen. Ja, dan loop je niet even makkelijk het gemeentehuis nee. in Loosrecht binnen. Nee, want... nee, ben je wel even onderweg. Als je gaat lopen zeker. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Nee, maar, en, en wat ook meespeelt... Um, uh, gemeentehuizen zijn st steeds meer beveiligd tegenwoordig. Ja. Hè? Ja. Je, je komt tot de balie en bij burgerzaken, maar verder kom je een gebouw niet in. Dus ja. dat, dat is ook nodig geweest, want er zijn uh, gelukkig in onze gemeente niet... maar veel... Uh, vervelende voorvallen geweest, maar... Um, en... Ja, of de afstand daardoor groter is geworden, uh, ja, fysiek wel. En, en mensen ervaren het ook wel zo, uh, denk ik... Ja, waarom ervaren ze het zo? Ja, omdat... Ze zeggen dat het zo is, maar... Vaak hoor je het zeggen door mensen die... Uh, die iets willen van de gemeente en dat niet voor elkaar krijgen. Ja, ja. Of uh, als iemand ergens iets wil bouwen en andere mensen uh, dienen daar bezwaar tegen en krijgen geen gelijk, dan vinden ze de afstand uh, vinden ze te groot. En dan ja. denken ze, ja, dat is het niet. Je krijgt gewoon geen gelijk om inhoudelijke redenen. Ja. En, ja. Dus het wordt ook wel vaak gebruikt als een soort, uh, soort kreet. Uh, ja, nee, dat kan. Terwijl het niet zo is, hoor. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je uh, bijvoorbeeld in Korte Hoef woont en je uh, komt daar bij de Meenthof, je komt daar een ambtenaar tegen waar je iets mee wil regelen, dat dat 
inderdaad een kortere lijntje is dan als je in Nederhorst woont en je moet helemaal naar Loosrecht. Ja, maar iets regelen bij de Meenthof dat uh, met een ambtenaar <laughs> of met een raadslid op wet houden, dat is niet meer van deze tijd. Ja, maar dat gebeurde vroeger denk ik wel. Ja, dat of in ieder geval op, meer dan ja, nu. Hè? Ja, misschien heel vroeger nog meer. Dat, ja, uh, ja, ja. Maar daarom zeg ik, dat is niet meer van deze tijd. Dat... Nee, nee. En dat is misschien ook wel de reden waarom mensen dan vinden dat die afstand is toegenomen. Ja, dat is ja, ja. ja. Je kunt het minder makkelijk regelen ja. even, ja. Um... Ritselen, zeiden ze dan. <laughs> Een ja, handje klap. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, even naar het doel van dorpsbelangen. Um, uh, wat was er eigenlijk het oorspronkelijke doel van dorpsbelangen? Um, ik ben bij de oprichting, uh, dat was zeg maar een periode voor ik begon, maar um, eigenlijk uh, de gedachte was eigenlijk wat, wat je nu nog heel vaak hoort als een plaatselijke partij begint van het bestuur moet dichter uh, bij de burger. Bij, bij de burger. En, uh, en uh, er is een, een nieuwe, uh, nieuw, nieuwe partij nodig om dat te doen. En ja. uh, nou ja, zo begint het uh, meestal. Ja, ja. En zo was het eigenlijk denk ik uh, bij Dorpsbelangen ook zo. Ja. De oprichter van Dorpsbelangen was Code Kloet. De naam viel uh, net al. Ja. Hij is uh, op 1 december 2020 op 88 jaar leeftijd overleden. Um, hij vertrok trouwens al in 2010 uit Dorpsbelangen. Um, Althans als actieve politicus. Ja. Um, die vroeg ik vier jaar geleden um, hoe je nou die politiek dichter bij die burger kan krijgen. En hij zegt daar het volgende over. Nou kijk, ik, ik vind er is een bepaald facet dat aan vernieuwing toe is. Dat is de participatie van de mensen. Ja. Democratie is uh, tot nog toe altijd meestal uh, een kwestie geweest van gekozen bestuurders, gekozen uh, enzovoort. Maar er is de laatste tijd steeds meer een neiging dat ook de mensen door middel van een referendum of door middel van inspraak, door middel van groepen, medezeggenschap wil. Dat zou een vernieuwing in de democratie behoren te zijn. Code Kloet dus. Uh, meneer Voort, uh, leeft dat nog steeds? Burgerparticipatie, referenda, uh, dat soort zaken? Nou, referendum, uh, af en toe popt dat weer op. Uh, maar uh, ik heb sowieso het idee dat dat in Nederland helemaal niet zo erg leeft. Het, uh, Wettelijk kan je ook niet zomaar ook een referendum uh, doen. Ik heb me er niet echt meer in verdiept de laatste tijd, dus ik nee. weet er niet meer alles van. Maar, maar burgerparticipatie zeker nog, dat, uh, dat ga je ook steeds meer uh, zien. Uh, ook in onze gemeente. Maar ook daarbij uh, geldt van uh, hoe, hoe ver moet je gaan bij burgerparticipatie. Hè? We hebben natuurlijk uh, afgelopen, uh, of deze week in, in onze gemeente uh, commissievergaderingen gehad... Uh, met een flink aantal uh, bouwplannen uh, die werden besproken. En heel vaak werd er gezegd, ja, maar de burgerparticipatie is niet goed gevoerd. Nee. En dan is de burgerparticipatie wel gevoerd, maar de mensen die tegen een bepaalde ontwikkeling zijn, ja, die zien niet alles terug van wat zij ingebracht hebben. En dat is ook niet de bedoeling van burgerparticipatie. Um, dus... Ja. Ja. Maar het is wel heel belangrijk. Nou, het is ook wat u net ja. eigenlijk zelf zei. Van als ik me gelijk niet krijg, dan zeg ik de gemeente luistert niet naar ja, de burger. Ja, ja. Als ik ja. me gelijk wel krijg, ja. dan is de burger ja. of is de overheid ja. een toppertje natuurlijk. Ja. En vaak krijg je wel best een beetje gelijk, maar niet in alles. Nee, dat, uh, nee, nee, ja. Nee. Maar ja, dat ziet niet iedereen. Um, of niet iedereen ervaart dat als uh, zodanig. Nee, nee, ja. Ja. Um, nou, laten we nog even stil zijn bij het aanzien van de raadsleden. Is dat nou in de afgelopen 26 jaar... Gestegen, gedaald of afgenomen? Toen ik raadslid werd, nou ik, ik heb niet het idee dat uh, raadslid toen in aanzien stonden bij nee. de inwoners. Nee, het waren allemaal gewone mensen <laughs> met een gewone <laughs> baan. Ja. Um, en ik denk dat dat vroeger wel, heel vroeger wel veel meer was. Als je dan, in de, dan hoorde je tot de notabele van de gemeente en... Uh, ja, maar, maar dat gold ook voor de schoolmeester. Ja, dat klopt. En dat ja. gold voor de politieagent. Ja, en, ja. ja. maar dat... Uh, dat je, is weggeëpt. Je hebt, <laughs> nou, ik vind dat mag, mag goed ook, want uh, ik, 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 ik zie niet graag dat mensen voor me gaan buigen als ik langskom. <laughs> oh, je hoed afnemen. Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Nee, hoor, dat... Wat gaat de toekomst brengen uh, uh, van wij de meren volgens u? Nou, op dit moment heeft de gemeente het niet echt makkelijk uh, uh, financieel is het redelijk op orde, maar op het gebied van uh, personeel uh, is het niet makkelijk voor de gemeente. En niet alleen in Weidemeren, maar alle gemeenten hebben daar last van. Uh, als er iemand weggaat, uh, nou, plaats je vacature, dan 
komt gewoon heel weinig reactie op. Ja? Uh, ja. Het is ontzettend moeilijk om mensen te krijgen, om goede mensen te krijgen. Heeft dat ook te maken met dat de salarissen van ambtenaren, en dan zeg ik het even heel simpel, mm. maar uh, in begrijpelijke taal, dat de salarissen van de ambtenaren ook gekoppeld zijn aan het aantal inwoners. En hoe kleiner je gemeente is, uh, of ja. kleiner de gemeente is, uh, ja, hoe minder makkelijk je grote en hogere salarissen kan betalen. Ja, maar dat is altijd al geweest, die koppeling. Ja. Dus, uh, maar, zeg maar de laatste jaren merken we in Weidemeren dat het gewoon moeilijker is om goede mensen te krijgen en goede mensen vast te houden. Ja. En bij de meer, dat wordt altijd gezegd, ja, dat is een soort opstapgemeente. Je kunt er als ambtenaar ontzettend veel leren. Je krijgt met heel veel dingen te maken. Maar ja, na een paar jaar, vier, meestal is dat vier, vier, vijf jaar, dan gaan mensen om zich heen kijken. En dan denken ze, hé, hey, voor hetzelfde werk kan ik, nou, meer noem, maar, verdienen. noem maar even gemeente Hilversum, vlakbij, kan ik meer verdienen. Ja, ja dan is uh, de keuze snel uh, Dat gemaakt. lijkt mij wel, dan zijn ze zo weg. Ja, ja. En dat is op zich dat... niet erg hoor, want dan komt er weer, uh, kwam er altijd weer een nieuwe jonge ambtenaar met uh, frisse moed uh, die leergierig was. En, uh, ja. Maar de laatste tijd uh, is het heel moeizaam om goede mensen te krijgen. Ja. Maar dat is waarschijnlijk niet alleen bij de overheid. En dat is ook een tekort in de zorg, ja. in het onderwijs. Ja, uh, ja klopt. Uh, uh, ja, oké. Okay. Um, ja, 16 maart, 14, 15, 16 maart, gemeenteraadsverkiezingen. Uh, we gaan wel even speculeren. Wat denkt u dat het gaat doen in beide meren? Nou, dat zal uh, bij de partijen hier en daar een zeteltje erbij of een zeteltje eraf. Maar, maar geen aardverschuiving. Ik ja. vermoed geen aardverschuivingen. Dat, uh... Maar ja, ja, het blijven verkiezingen. Ja. Wij, wij hebben het ook een keer meegemaakt dat er wel een aardverschuiving was. Wat, Van die wij niet en verwacht negen, hadden. En laten we in een vier. Ja. 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 Dus. Ja. ja. En als er een aardverschuiving komt voor een partij die heel veel zetels haalt. Nou, dan, uh, dat is prachtig. Daar zal ik ze zeker mee feliciteren. Maar dan over vier jaar gaan ze waarschijnlijk weer... Verliezen. ...naar beneden. Ja, ja, dus. ja. Um, wat is uw politieke toekomst na uh, de verkiezingen? Ja, na de verkiezingen. Ik moet dus uh, eerst de verkiezingen afwachten, zoals iedereen. Ik sta op plek drie uh, op de lijst van uh, dorpsbelangen. Um, ik denk dat dat wel een verkiesbare plaats is, maar je weet het niet. Dus... Uh, ja. Als ik erin kom, uh, nou, dan wordt dit mijn laatste periode. Ja, ja. ja. Dus mijn politieke toekomst, die, uh, <laughs> die stopt na, als ik erin kom, na deze periode. Dan heb ik er 40 jaar ja, in gezeten. Ja, dat is een mooie tijd. En dan, uh, ja. en dan uh, een heleboel mensen zeggen, dan ben je wel zeker het langzittende raadslid. Maar dan zeg ik, nee, nee. Uh, meestal in, in, aan de randen van Nederland, in het noorden en in het zuiden. Oh, zo bedoelt u dat, ja. Uh, in Limburg en Brabant en meestal in de noordelijke provincies zitten er vast een paar die al tegen de 50 jaar uh, raadslid zijn. Ja, maar voor wij de meren of nou, voor ja, voor, ik, ik weet wel dat in de provincie Noord-Holland ben ik het langzittende raadslid. Dus, ja, 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 ja. Nou, dat maar ja, mooi weet je, feit. ik verdien er niks meer, meer door en uh, ik krijg er geen, niet meer aanzien door. Dus uh, nee. <laughs> ik vind het prima. Dus, uh, okay. Meneer Voorgecht, dank voor uw komst naar de bibliotheek in Bussum. En ik wens u veel succes met de gemeenteraad. Dank je wel. En tot zover deze aflevering van In Derde Termijn. Dit was voorlopig ook de laatste uitzending van in derde termijn. We maken plaats voor een aantal verkiezingsdebatten in Gooisemeren en Beidemeren. Na de verkiezingen zijn we weer terug. Graag tot dan.